Hi guys, Aki here and welcome back to my channel. So in this video, i-unbox natin itong Inpods 12S. Sana natin. Ano siya? Kita niya ba? So guys, ito nga yung Inpods 12. Ito yung sikat ngayon na wireless earphones. Actually, wala talaga ako idea dito. Kung hindi lang talaga na, na, na comment sa akin, hindi ako magkakaroon ng idea sa kanya. Pero hopefully, maganda siya. Ayan. So, ito yung mga available colors niya. Blue, yellow, pink, green, black, white, gray, and dark blue. Ayan. Kuma medyo makalog siya. O, diba? Oh, okay. Ayan. So, ito nga yung kumakalog, guys. So, walang something na nakaano sa kanya. Nagko-cover. Ito lang talaga. Ayan. So, ito yung mismong dental floss. Charot. Ito yung mismong in-pods case. And then, nasa loob yung earphones. And then, ito. So, dito naman sa kanyang box, meron lang siyang oh, lightning cable. Lightning pala yung gamit. Lightning siya. So, pwede mo rin siyang magamit kung may luma kang um, iPhone, katulad ko. Ayan, tapos ito yung instruction. Ayan. So, punta na tayo dito sa mismong impact. So, buksan na natin siya. Ayan. Ayan. So, matte finish yung kanyang case. And then, meron siyang parang accent lang dito na metallic. And then, ito, ito yung siguro yung power button niya. Ayan. And then, ito yung kanyang lightning port. Ayan. So, buksan na natin siya. Nice! So, malaki talaga yung similarity niya sa Apple AirPods. Ayan. So, nag-ilaw sila. Ang ibig sabihin niyan is, nagsa-search siya or naghahanap siya ng uh, mapagkoconnectan niya. Ng device na kung saan siya magkoconnect. Okay? So, i-connect natin siya sa aking iPhone. Na, ayun. Ayan. Ito guys, yung na-read niya na si AirPods. So, unlock to connect daw. So, nabasa niya si InPods as AirPods. Ayan. So, i-open natin siya. Ayan. So, makikita natin, yung mismo InPods is 53% and then, yung case niya is 68%. So, meron pa naman, pwede pa natin siyang mapaglaroan. Ayan. So, ito nga yung aking iPhone. Ayan. So, di ko alam kung connected na ba siya kasi nawala na yung ilaw niya. I guess, okay na yun. Connected na siya. Pero, check pa rin natin dun sa Bluetooth. Ayun. Ito si i12. Ayan. So, guys, medyo mabilis yun na. Hindi ko in-expect na ganun lang kabilis mag-ano sa kanya. Mag-connect. Ayan. So, based sa napapansin ko dito, uh, malakas naman siya. Sadyang meron lang talaga siguro mga YouTube or mga music talaga na mas mahina yung sound kesa sa iba. Pero uh, meron talaga akong mga napakinggan na talagang loud talaga siya sa tenga. And yung feel niya magand masarap. Masarap siya sa tenga kasi nga matte siya. Parang feeling mo um, smooth siya sa tenga. Pero um, medyo hindi malinis yung sound para sa akin. Malakas lang siya, yes. I can hear some bass, pero hindi malinis. Nga pala guys, yung price niya is um, 365 pesos. And based naman doon sa seller na nabilan ko, bibigay ko yung link, lalagay ko yung link sa ilalim. Um, mukhang legit naman yung kanyang binibentang mga inpods. And marami rin namang magagandang reviews doon sa kanya. I've heard kasi doon sa iba, parang 400 yata, or baka mas mura lang talaga sa kanya. So, 365 pesos for this inpods. 12S, pero yung inpods 12, alam ko, 200 plus lang. Parang 200 something. Balik tayo dito sa quality nito. I didn't get that. Can you try again? So, nag-automatic siya na Siri. Kasi siguro may napindot ako. Medyo sensitive din pala yung dito niya. Ayan, no? Medyo sensitive siya. Kaya, ingatan lang na huwag siyang mahawakan. Ayan. So, sa ilalim niya, meron siyang parang metallic. Ito yung sa charging niya. Eh. And then, ayun nga, yung nabanggit ko kanina, ano siya, matte. Matte. Hindi ko alam kung madali, siyong, madali itong dumumi, guys. Pero, sa tingin ko, medyo hindi siya madaling linisin since matte siya. So, ingat na lang bago gamamit. Linisin ang ating ears. <laughs> Tingin ko hindi siya ganun kadaling malinis kasi as we all know, talagang yung mga matte na finish, ano siya, madali siyang kapitan ng dumi. And mahirap siyang alisan ng dumi. 
magaan siya, magaan, kaya masarap siya sa tinga. Hindi mabigat yung feeling kapag sinusuot siya. Mukhang magagamit ko siya ng matagal. Magiging useful talaga siya sa akin, lalo na kung manonood ng Netflix, makikinig ng music, kasi nga wireless na siya. So, ito yung instruction, guys. Ayan, sorry dun sa lighting. Ito yung instruction. Tap 1 to answer or hang up. Pag may tumatawag sa'yo, tap 2 times kung magre-refuse ka dun sa, um, sa tawag, sa call. And then, tap 3 times kung mag-preview previews or next song. Kasi siguro dun sa right, yun yung next song, sa left, previews. Pero three times. One, two, three. Parang ganun. Tapos, kung mag, habang nagpa-play ka naman, top one lang, pause and play. Tapos, long press kapag um, tatawagin mo si Siri. Ayan. Ayan. Yun pala yung gamit niya. Naalala nyo guys, nalagay ko yung link dito. Nag-unbox ako ng isang wireless uh, earphone. Yun yung ear dots. Ayan. Maganda naman siya, pero nagkaroon ako ng struggle sa kanya nung first time ko siyang kinonect sa aking phone. Unlike dito guys, talagang as in, wala pa akong pinipindot, connected na agad siya. Yun yung isang napalaki, napakalaking advantage na nakita ko sa kanya. And so guys, turo ko naman sa inyo yung functions niya. Meron siyang soft touch na tinatawag. Hindi siya visible, pero pag tinouch mo siya, meron siyang iba't ibang klaseng function. Sa call, sa music, and then sa Siri or sa inyong voice assistant. So, first, yun doon muna sa call. Kapag kunyari may tumatawag sa inyo, tap nyo lang siya once. Ma super light tap lang is ma-answer nyo na yung tumatawag sa inyo. And then, pagtapos na, kung gusto nyo kayo mag-hang up, one tap lang din. So, in case naman na kunyari gusto nyo i-decline yung tawag, tap nyo lang two times. And then, ma-refuse nyo na yung call. Pag nag-play naman kayo ng music, tap nyo lang once to play and pause. Once, we play, tapos pause, once lang din. And then, kung gusto nyo naman yung previous or next song, three times. So, kanyari ito, left side siya. Three times, magpe-previous song siya. And then, dito naman sa right, one, two, three, next song yun. So, ganun, ha? So, pakita ko sa inyo. Ayan, so, nagko-connect na siya, ganyan. Automatic siyang magko-connect. May maririnig kayo na connected. Hindi naman siya yung the device is connected us successfully. Hindi naman ganon. <laughs> Hindi ganon yung maririnig. May yun connected. Power on. Medyo maganda naman yung accent niya. Try natin yung sa music niya. Ito, guys, nasa YouTube ako niya na. Tap, one tap, pause. O, diba? Ito rin, pwede rin to sa one tap. One tap, play. Ayan. Pwede sila kahit ano. One tap, pause. One tap, play. Ah, diba? Ayan. Tapos, kung in-next mo naman sila, guys, eto, tong right side mo, one tap mo siya, ay, three taps siya para ma-next. O, oh, yan, diba? Na-next siya. Tapos, eto naman, kung ipi-previous nyo siya, tap three times tong left side. O, oh, diba? Nag-previous talaga siya. Previous ulit natin siya para sa video ko siya ulit bumalik. O, oh, video ko yan, o. Oh. O, oh, diba? Ang galing. Okay, diba? Napakaganda ng functionality niya. Talagang very useful. And madali lang siyang tandaan, guys. Three taps, previews. Three, ta three taps, next. One tap, play, post. Yan. Sobrang dali lang tandaan nung kanyang um, functions. Function keys. Sobrang dali lang. Ayan. Long press si Siri daw. One, two, three. O, oh, diba? What can I help? O, oh, diba? So, dun lang sa calls, hindi ko matitest, guys, kasi wala akong available na other device ngayon para makatawag dito sa aking iPhone. Pero, as you can see, talaga namang nag-work talaga yung function keys niya. And, wala akong masabi. Sobrang magiging useful talaga sa, sa akin to. And, sobrang excited ako na gamitin siya pang matagalan. And so, guys, after 3 days, na-test ko na siya. Um, gusto ko na kasi talagang ibigay sa inyo yung final verdict ko. So, 3 days, 3 to 4 days ko siyang nagamit. First, pag-usapan natin yung connectivity niya. Ang connectivity niya sa iPhone, dun ko lang muna siya na-try sa iPad and sa iPhone. Sobrang bilis talaga. As in, um, magpa-pop up na agad yung connectivity niya once na buksan mo pa lang siya. Pero sa Android, alam ko, ikaw mismo yung manual maghahanap dun sa Bluetooth. Pero I'm sure sobrang dali lang din. And second, gusto ko talaga yung functionality niya na kahit na sobrang liit lang niya, marami siyang features. Ayun nga yung mga top features niya. Hindi mo na kailangan lumapit na sa phone mo para... Um, para mag-switch on, para magsagot ng tawag. So, okay na okay sa akin yun. And guys, kung pag-usapan natin yung quality niya, um, ayun, eto, medyo subjective to. Kasi kung ikaw yung tipo ng tao na, ang gusto mo lang talaga may magamit para sa pagpakikinig ng music, yung simpleng kinig lang, 
Tapos, manonood ka lang ng Netflix or kung anong mang papanoodin mo dito sa yung phone or sa gadget mo. Okay na siya. Talagang malakas and cl clear naman siya kahit papano. Acceptable talaga yung quality niya pagdating sa ganong bagay. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na talagang medyo maselan ka sa sound quality, gusto mo talaga crisp and, and gusto mo talaga maririnig mo yung lahat ng instruments, yung bass, Ayon, hindi, baka hindi ito yung para sa'yo kasi hindi talaga ganun kataas yung quality niya. Alam mo yon hindi talaga pang pro yung quality niya para marinig mo lahat ng gusto mong marinig. Ayon, baka hindi siya pasok sa standards mo. Pero kung gusto mo lang yung ease of use talaga, tapos yung may, yung functionality talaga, um, pasok na pasok talaga to sa'yo. And then, isa sa nagustuhan ko talaga syempre, sa lahat ng yan, yung kaya niyang ibigay sa'yo, is yung very, very affordable price. Ayan, so, Pumapatak lang siya ng less than 500 pesos. Depende sa shop na mabibilan mo. Tingin na lang kayo ng shop na mapagkakatiwalaan nyo. Additional pala, tinry ko rin siya pang call, pang tawag. And okay yung mic niya. Tinanong ko dun sa kausap ko ilang beses. Clear na clear yung voice ko. And based dun sa kausap ko, talagang malakas naman siya. Enough naman yung kanyang volume. Kaya sobrang thumbs up yun. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya guys, medyo... Parang bitin yung battery life niya. Parang mga 3 hours, ganon. Or hindi pa umabot ng 3 hours. Parang ano na siya, mahina na yung battery niya. Pero overall guys, kung tatanungin niyo ko, is it worth it? Yes, super worth it siya. Pagdating sa functionality, portability, and especially sa affordability, sobrang worth it talaga siya kasi hindi siya masakit sa bulsa. And at the same time, nakuha mo yung gusto mo sa kanya. So, ayun guys, this is the end of the video. I hope may natutunan ulit kayo dito sa video na to. Nakatulong ako. And if you like this video, please click the thumbs up button. Subscribe din kayo para dumami pa tayo. And ayun, I hope to see you on my next video. Bye!